എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് രണ്ട് മൂന്നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ വഴിയാണോ നല്ലൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നുള്ളതാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ മൊബൈൽ ഫോണായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് കൈൻ മാസ്റ്റർ വഴിയാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ആഴ്ചത്തോളമായി ഞാൻ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ക്യാമ്പ്ടേഷ്യയാണ് ക്യാമ്പ്ടേഷ്യയുടെ വേർഷൻ നയൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്രാക്ക്ഡ് വേർഷനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പെയ്ഡ് വേർഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രാക്ക്ഡ് ലിങ്ക് എനിക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് എനിക്ക് വീഡിയോയുടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് യൂട്യൂബിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കെതിരെ ആയിട്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൊറൻറ്റിൽ പോയാൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടംപോലെ ക്രാക്ക്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് എന്നുള്ള ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അതിലേക്ക് നേരെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് കാരണം വളരെ ഉപകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനതിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരെ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇനി ഞാൻ പ്ലസ് സിമ്പിള് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പി എൻ ജി കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ ഫോൾഡറിൽ പി എൻ ജി എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോണിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഓൾറെഡി ഇതിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പി എൻ ജി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ പോയാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ പി എൻ ജിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പി എൻ ജി ഫയൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിനുശേഷം ആ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം റൈറ്റ് മൗസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അവിടെ കസ്റ്റമിലായിട്ടും കിടക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫുൾ എച്ച് ഡി കൊടുക്കുക എന്നാൽ നല്ല ക്ലിയർ കിട്ടും പിന്നെ കളർ എന്നുള്ളത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാക്കി നിങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ശേഷം ആപ്പിളിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് നേരെ ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് നേരെ നമ്മളാ പി എൻ ജി മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ആ ഒരു പി എൻ ജിയും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരായിട്ടുണ്ട് അതിനാകുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് നല്ല ഒരു സൈസാക്കി ഏകദേശം ഒപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പി എൻ ജി അത് നേരെ അങ്ങ് വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ ഒരു ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പി എൻ ജി അങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസത്തോളം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വീഡിയോയുടെ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ വരെ എവിടെയാണോ വീഡിയോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയുടെ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുക ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊന്ന് സൈസാക്കി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ശരിയോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യ ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് നമ്മൾ നല്ല സൂമിങ്ങിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും നല്ല ക്ലിയർ എച്ച് ഡി ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല കളറിലൊക്കെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ഉപകരണമാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം പേരിൽ വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടറോ ലാപ്ടോപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ല അത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല
കുറഞ്ഞ എം ബിയിലാണ് നമുക്കിതിന് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ഞാനിത് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ അതുപോലെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു പി എൻ ജി ഫയലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തത് അതായത് എൻ്റെ വാട്സപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പി എൻ ജിയും കൂടി ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് നേരെ ഒന്ന് നേരെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ആരോടെ അവിടെ ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വലിച്ച് കൊണ്ട് വന്നാൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറായി നമുക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യുക വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് ഡിറ്റാറ്റ് ക്യാൻവേഴ്സിൽ നിർത്തിയിട്ട് അത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക സെറ്റാക്കി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക മുകളിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പി എൻ ജി മുകളിലും കൊടുക്കാം താഴെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരമാകുമെന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു പി എൻ ജി ഒന്ന് വലിച്ച് നീട്ടി കൊണ്ടുപോവുക അവിടെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒന്ന് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാകും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം ഇനി മറ്റൊരു എഫക്റ്റും കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ ആരോട് അവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കിയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നിൽക്കിയാൽ പല യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല ആനിമേഷനുകളിലായിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആരോടെ സിമ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഒന്ന് തല തിരിച്ചും എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവരാം അത് സൈഡിൽ ആ റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ഒന്ന് ഒരളവ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ റൊട്ടേഷൻ എന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒന്ന് നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടൊന്ന് നോക്കുക വളരെ ഉപകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് നമ്മളിതിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ആനിമേഷൻ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചെറിയ രൂപത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മുകളിൽ ഒരു ഷെയർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ഷെയർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് എന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പി സി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക വേറെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ചെറിയ രൂപത്തിലാണ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആനിമേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ് ഒരു ഇമേജ് എൻ്റെ ഒരു പി എൻ ജി പി എൻ ജി അതൊന്ന് നേരെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സ്ക്രീൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്ന് ആ ഒരു ഇമേജ് സ്ക്രീനിൽ വന്നു അതൊന്ന് ചെറുതാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ഒരു ആനിമേഷൻ്റെ ഇത് നേരെ ആ ഒരു പി എൻ ജിയിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് വലിച്ച് നേരെ ഇതിലേക്കാട് കൊണ്ടുപോലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ ആനിമേഷൻ ആളായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം എനിക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു ആനിമേഷൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു വീ